Bayu, sayang Bayu. Right, so hari ni kita nak uh, berkongsi tentang teknik yang kita akan gunakan di dalam topik population genetik. Teknik ni saya bagikan nama teknik pool, P O O L. Kenapa teknik pool? Sebab kita banyak menggunakan kolam-kolam di dalam teknik ini. Teknik ini sangat senang kenapa? Sebab dia akan menunjukkan kepada kita tentang frekuensi of error yang perlu kita cari, frekuensi of genotype yang perlu kita cari di dalam uh, topik ini. Jadi, untuk soalan yang kita akan gunakan, kita akan tunjukkan contoh berikut. Tengoklah! Okey, korang dah baca dah soalan tu. Okay, langkah pertama adalah untuk memahami soalan tersebut. So, bila kita memahami soalan tu, straight away kita akan nampak satu teknik yang saya akan sharekan sini iaitu teknik pool. P-O-O-L. Kenapa teknik pool? Sebab kat sini kita kena buat kolam. Right? So, bila kita nak membaca soalan, ada tak dalam satu soalan tu dia kata in the population of 2,000 sheep. Okay, jadi immediately kita pun akan buatlah kolam tersebut. In the population of 2,000 sheep. Okay, so kita ada begini. Dan dalam kolam ni kita nak buat apa? Kita letakkan cepat-cepat equation untuk Hardy-Weinberg law. Iaitu P squared plus 2PQ plus Q squared. Right? So daripada sini kita akan dapati kita akan ada Recessive error kita akan ada untuk dominant error, right? So kita ada P dan kemudian kita ada Q dekat sini. Jadi kalau ikutkan soalan nombor satu, iaitu the frequency of the recessive error in the population, so kita dikenali untuk mencari frekuensi untuk recessive error. So kalau recessive error dekat sini, maksudnya ini adalah Q, okay? Jadi kat mana kita nak ambil Q? Ambillah Q dekat sini bahagian Q squared equals to 500. So Q squared equals to 500 So nak carikan frekuensi untuk recessive error Kita kena bahagikan dengan the total population Iaitu 2000 Okay so dari sini kita akan dapat 0.25 Ini akan memberikan kita satu markah dekat sini Dan kemudian belum lagi dapat Q Kita kena carikan frekuensi untuk Q Jadi kita kena carikan Q dengan square kan 0.2 ini dengan itu kita akan dapat 0.5 dan memberikan kita markah yang kedua. Senang kan? Okey, untuk soalan seterusnya di mana kita perlu untuk mencari P pula iaitu frekuensi untuk dominant error. Kat mana dominant error? Dekat sini. P. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Q dah ada, kita kena cari P sahaja gunakan equation P plus Q equals to 1 dari Hardy-Weinberg law. So, bila kita masukkan, kita akan dapatkan P sama dengan 1 minus 0.5. Itu sebab untuk frekuensi for dominant error, kita dapat 0.5. Senang kan? Korang boleh ikut tak? Okey, jom. Yang ketiga, kita carikan tentang the number of the sheep with normal fur in the population. Tapi kita kena cari dulu normal fur. Yang mana normal fur? Trik sikit soalan ni, dia agak tricky. Kenapa? Kalau kita tengok bahagian sini sahaja, Q squared sini sahaja yang ada non-uniform fur. Bahagian selainnya, iaitu bahagian sini, kolam yang kedua, ini adalah uniform fur ataupun kita panggil normal fur. Okay, untuk normal fur, kita cari dulu frekuensi dia. So, kita hanya masukkan nilai kita iaitu 0.5 Square plus dengan 2 0.5 0 So kita akan dapat sini 0.75 So kalau kita nak mencari The number of the population Kita mesti kena darabkan dengan Dia punya total population Iaitu 2000 Hanya times dengan 2000 And you get the answer 1500 Macam mana? Senang kan? Tak susah Yang penting ialah gunakan teknik ini kerana teknik ini akan menunjukkan kepada anda the situation iaitu kita ada uh, bahagian untuk non-uniform fur dan kemudian kita ada bahagian untuk normal fur. So kalau you tak buatkan teknik pool ini, keadaan tu sukar untuk dilihat. Dan bila kita guna teknik pool, 
Dia akan mudah untuk dilihat Okey, boleh ke kita cuba? Okey, saya harap anda akan mencubanya Dengan membuat lebih banyak latihan Dan menggunakan teknik pool ini Right, so yang penting ialah anda rajin And I'm Dr. Rosa signing off for this time Bye-bye